Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Νάταλη Κόζιλαντ. Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε προ την άνοιξη. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει ένα project έτσι ανοιξιάτικο, χρωματιστό και γεμάτο λουλούδια. Έχω βάψει αυτέ τι γλάστρε, τι απλέ πύληνε κλασικέ γλάστρε με ακριλικά χρώματα και τι έκανα λιγάκι έτσι πιο τσαχπίνικε. Και βάλα μέσα τα κακτάκια μου. Έχω φτιάξει επίση σε προηγούμενο βίντεο και ένα γλαστράκι από τσιμέντο και θα σα έχω το link για να το δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει για όλα μου τα νέα βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο λουλούδι που σας αρέσει να το έχετε είτε στο μπαλκόνι είτε μέσα στο σπίτι. Και πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο. Χρησιμοποιώ χαρτοτενία για να μασκάρω τα σημεία που δεν θέλω να πάει το χρώμα. Βάβω με ακριλικό χρώμα και αφού στεγνώσει καλά το περνάω ένα δεύτερο χέρι. Αφού στεγνώσει καλά και το δεύτερο χέρι, αφαιρώ τη χαρτοτενία και συνεχίζω με το επόμενο σχήμα. Εδώ κάνω ένα σχέδιο με λευκό πόσκα μαρκαδόρο πάνω στο μαύρο. Συνεχίζω με το επόμενο γλαστράκι. Η χαρτοτενία πρέπει να είναι καλά κολλημένη για να μην περνάει το χρώμα. Σε αυτό το γλαστράκι χρησιμοποιώ ροζ χρώμα κυμολίας. Συνεχίζω με λευκό. Αφού στεγνώσει καλά, κάνω λεπτομέρειες με χρυσό χρώμα και μαύρο μαρκαδόρο. Το τελευταίο γλαστράκι είναι και το πιο εύκολο. Ξεκινάω βάζοντας χαρτοτενία στη γλάστρα και δημιουργώντας σχήματα. Βάφω τα κομμάτια που θέλω και όταν στεγνώσει καλά, αφαιρώ τη χαρτοτενία. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πήρατε ιδέες για το πώς μπορείτε να διακοσμήσετε τις δικές σας γλαστρούλες και να τους δώσετε έτσι μια διαφορετική διάθεση. Να είστε καλά, να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Να είστε καλά, να φτιάχνετε πολλά πολλά όμορφα πράγματα και να χαρείτε την άνοιξη και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.